Hello, hello, good evening. Hello. Hello, students. Good evening. Can you listen to me? Can you listen? ¿Me pueden escuchar? Yes, no. <laughs> Hello. Hello. Yes. Ah, yeah. Okay, good. Very good. Welcome. Welcome to your class. Welcome to your first day of classes. My name is Natalie and I'm going to be your teacher during this time of class. You might feel a little bit shock right now. Ahorita todos se pueden sentir un poquito en shock, así como, ¿qué me está diciendo? But remember, we are learning English and for sure we have to learn English in English. No English in Spanish, right? Okay, porque ¿cómo aprendieron español? ¿Aprendieron español en inglés? No, right? <laughs> Vamos a aprender inglés and English. <laughs> so, welcome to your class. My name is Natalie and I am going to be helping you during this process. Yo voy a ser la encargada de acompañarlos en este proceso de aprendizaje. Today is the first day and you might feel like, I don't know, I don't understand, I don't know everything. Que okay, ahorita se sienten como no entiendo qué dice, no sé qué está pasando. But in the process, you are going to understand a little bit more. So you are going to have the, the chance to actually know a little bit more about English. Okay, so feel, feel nice, feel comfortable. Okay, don't feel frustrated right now. No se sientan frustrados, no se sientan afligidos. No se sientan apenados, no se sientan que, que no entienden. You are going to do it on the process, okay? So, welcome. Welcome to your first class. I want to know a little bit more about you. Quiero saber un poquito más de ustedes. Have you had any experience with English before? Any experience with English? Nothing? At school, in high school? Uh, on the movies, I don't know. Any experience with English? Alguna experiencia con el idioma? Anything? Nothing, nothing. Nothing, nothing at all. <laughs> so, okay, okay. That's understandable, okay. No experience at all. Okay. So what about uh, movies, music? Le gusta la música, las películas en inglés, nothing. Yes or no? No. <laughs> no. Okay, that's that's the second difficult thing. Okay. <laughs> so let's see. Um do you do you like English? Pero le gusta el idioma? Do you like English? <clears throat> yeah. Yeah, maybe, yes, no, teacher, yes, yes. Okay, so, well, but the idea is that we are going to be working together, okay? The idea is that we are going to be doing our best to work together, okay? So, we are going to start the day by introducing ourselves a little bit. Nos vamos a presentar un poquito, le voy a presentar un poquito acerca de qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, Y pues, obviamente, eh, cómo es todo, todo, todo esto que se hace en nuestro día a día en, en inglés corporativo. ¿Cuáles son sus expectativas de aprendizaje? Cuéntenme, ¿para qué quieren aprender inglés? Ajá. What are your expectations? ¿Para qué quieren aprender el idioma? José Reyes, cuéntenos. Ah, oh, tu micrófono está apagado, enciéndelo, por favor. Eh, en mi caso, le mencionaba, eh, como decía alguien por ahí, eh, la necesidad eh, nos está haciendo incorporarnos a estas clases. Eh, la necesidad eh, de superarse, la necesidad de, de 
de saber qué dice la teacher en este caso. <risa> ok. Entonces, eh, ¿cuáles son mis expectativas? Pues, por lo menos manejar que lo que la profe maneja, manejarlo que a un 40, 50% terminando ya eh, eh, est estos cursos a los que nos estamos eh, de cierta manera involucrando. Ok, good. That's a very good explanation. Ok, muy bien. Ok, personal improvement, right? Personal improvement is superación personal. Personal improvement. So when you want better things for your life, for sure, that's that's one reason, right? That's one reason to be here. Esa es una de las razones para estar aquí. That's good. And anyone else? Alguien más que nos quiera comentar algo? Uh -huh. Anything else? Uh -huh. No tengan pena. Platíquenme qué es lo que, por lo que estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Okay, Eric, vamos. Eh, Hola. Sí, te escucho, vamos. Ah, Edwin, vamos. Sí. Mm. Bueno, en mi caso, en este porque siempre me ha gustado el inglés y nunca tuve la, bueno, el tiempo para intentar aprender y hoy que lo tengo, la verdad que me gustaría. Okay, so that's very good, right? Now that you have the time, you want to do it. Hoy que ya tenemos el tiempo, ya lo podemos hacer y lo vamos a hacer bien, excelente. Excellent, that's a very good reason, right? A very, very good reason. Someone else? Alguien más que nos cuente por qué estamos aprendiendo inglés? Eric, me habías levantado la manita, vamos. Pues la verdad, las cosas que estamos aprendiendo Excellent. Okay. Personal improvement. También otra superación personal. Me gusta eso. Eso es muy bueno. Me gusta que ustedes quieran también, eh, pues, ser mucho más, ser más allá de lo que, pues, hemos estado haciendo. Muy bien para todos. Pero y eso también me motiva a mí para que, pues, ayudarles a que ustedes también den su 100%. Okay. Good. Very good. So let me just introduce a little bit on the process of the program, okay? Let me share a little bit on my screen. One of the most important things on the classes, una de las cosas más importantes de la clase, the cameras should be on during the complete session, okay? Todas las cámaras tienen que permanecer encendidas durante toda la clase, okay? Ese es uno de los requisitos principales de eh, nuestra sesión y me van a decir, ¿por qué, teacher? ¿Por qué la cámara encendida? Porque así podemos interactuar con eh, este ambiente virtual. Si de repente la cámara queda apagada, me da la opción de que yo me puedo levantar, me puedo ir a freír un huevo, puedo ir a comer, puedo ir a vagar y todo. Y la teacher aquí, ta, 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 es que yo no aprendo en las clases de inglés, pues nada estoy aprendiendo. ¿Y qué vas a aprender si no estás ni en la clase? ¿vea? Entonces, la cámara encendida es un requisito primordial de la clase. Y creo que se los mencionaron en los estatutos de la clase, cuando les mencionaron todo, todos los aspectos. ¿vea? La cámara encendida y obviamente su participación activa. Ya les voy a ir dando unos cuantos tips que vamos a ir utilizando también más adelante. Ahorita no puedo ver la de Rosa Guevara, la de Ilse y la de Rosa y la de Mina tampoco, ni Melvin y tampoco la de Luz. Esas son las cámaras que ahorita no puedo ver. Los demás, gracias por estar ya conectados. Thank you, Rosita. I can see your camera now. Eric, view tu cámara un segundo y de ella, ¿no? Y quiero ver. Leti, no la veo. Ok, thank you very, very, very much. Ok, entonces tan pronto nos conectemos, 
cámara encendida. Que a veces me dicen, ticha, pero es que aquí está un poco desordenado. Todo. No importa, porque lo importante es usted, usted y su carita y su persona. Que me dice, Ay, pero es que esta cortina muy rosada, ticha, no importa. Okay. Lo importante es que usted esté presente en clase, que usted esté activo en clase y que yo la vea y lo vea, que esté ahí. ¿Por qué? Me sucede. Eh, yo he sido maestra por un montón de años y me sucede que yo estoy de repente, por ponerles un ejemplo, estoy, Rosa, Rosa, it's your turn. Rosa, leamos, Rosa, es tu turno. Rosa, y Rosa, ni contesta, ni responde, ni se conecta, ni está ahí. ¿verdad? Solo me aparece el nombrecito. Entonces, si yo quiero, es un ejemplo, Rosita, no vas a sentir que te estoy. <risa> Pero yo quiero que esta sea una experiencia de aprendizaje bonita para ustedes. Que todo eso que le han dicho que el inglés, que no sé qué, que las clases virtuales no sirven, que, que, que haya, todo eso es la perspectiva de alguien más. Entonces, yo quiero que ustedes vivan su propia experiencia en clases virtuales. Nos vamos a reír, nos vamos a participar, vamos a hacer conversaciones, vamos a hacer juegos, vamos a hacer competencias, trabajos en grupo. Hay un montón de cosas que tengo preparadas para ustedes. Pero así como yo preparo la clase todos los días, quiero que ustedes participen activamente. ¿Por qué? Porque solo así vamos a aprender. Que me, me da pena que me oigan, teacher. It's okay. Aquí no nos vamos a hacer burla. Nos vamos a reír de repente por algún chiste que se me trabe la lengua o algo, ¿verdad? Pero nadie le va a hacer burla a nadie. ¿Por qué? Porque yo tengo una política bien cimentada de que a mí no me gusta el bullying y no me gusta eso de que alguien se burle de otro por equivocarse o algo así. Entonces, eso también lo traigo a las clases virtuales, no solo en las presenciales. Así que por eso les pido que también se incorporen a clase con su cámara encendida para que vean ustedes también la experiencia de aprender, la experiencia de sentirse incluido, que me hablen, que me, que me pongan a participar, van a trabajar en grupos. Me imagino que muchos de ustedes se conocen porque trabajan juntos o cerca, pero a veces quizás ni se habían hablado en todo lo que se habían conocido. ¿verdad? Así solo, ah, sí, yo creo que aquel muchacho ya lo vi, pero nunca en su vida quizás se habían platicado. Hoy sí van a trabajar juntos. Así que gracias a todos porque ya me comparten su cámara, solo me queda pendiente luz. Y Melvin, y creo que Eric, no sé si la tiene al, al otro lado de la cámara, pero no se ve. Ok, so let's start. <clears throat> let's start the class. Commitment to learn and practice. Ok, are you committed to learn and practice? Nos comprometemos a aprender y a practicar todos los días de nuestro módulo. Sí, nos comprometemos. Yes or no? Nos comprometemos a unirnos a este matrimonio con el inglés. <laughs> Yes, I hope yes. that you commit with me. Practice your English, okay? Try to include the English as part of your life. Vayan metiendo ya el inglés como parte de su vida. En canciones, en pláticas, y de repente almuerzan juntos algunos aquí. Platiquen en inglés, aunque sea el poquito que vamos a ir aprendiendo. Así como, what's your name? How are you? Ahí, que no les dé pena. Eso es algo muy importante. Que no les dé pena estarse desarrollando en otro idioma. Que le van a decir, ah, mira el gringo, vea. Ah, como habla inglés. It's okay. La única persona que lo va a criticar es el que no está aprendiendo. Ténganlo en mente. El único que les va a decir, ah, oh, mira, que él se la pica hablando inglés, vea. Es el que nunca se ha atrevido a hablar, el que nunca se ha atrevido a aprender. Porque el que está aprendiendo y oye a otros que están practicando, ¿qué hace? Se acerca. Y dice, hey, hey, estás aprendiendo inglés, yo también. Y se mete a la plática, el que está aprendiendo. Así que, que no les dé pena practicar. Practice your English. That's very important, ¿ok? So, welcome to your first class. Para los que nunca habían estado en una clase de inglés, ¿quiénes nunca habían estado en una clase de inglés? Levanten la mano. Los que nunca habían estado en clase. Levanten su manita. Los que habían estado más o menos en las clases de la escuela. Ajá. Los que se metieron alguna vez en alguna academia, levanten la mano. Nada. Los que pagaron una clase ahí de gratis de Open English. <laughs> okay, good. So you have a little bit of knowledge, okay? You have a little bit of knowledge on the language. And that is good. So good, good things to know. So let me introduce myself, okay? This is your first English for Work program. This is your day number one. And for sure, your teacher is 
like Natalie de Flores, ¿ok? So you can call me Miss Natty or Teacher Natty. Me pueden decir Teacher Natty, Miss Natty. Algunos me dicen, like, mire, que no sé qué. It's okay, me gusta, pero me pueden decir Miss or Teacher. It's okay. Teacher Natty, that's good. So welcome to your class. And I am going to tell you a little bit about me. Who is your teacher? This is your teacher. This is your teacher today. This is me, right? This is me. I was there in a, in a, in a travel that I had in Washington. There you go. My name is Evelyn Natalie Monterrosa de Flores. Okay. Soy licenciada en idiomas. Tengo un montón de diplomados en metodologías de liderazgo, de aprendizaje online, cursos de didáctica, pedagogía, de planning, de desarrollo curricular. He estudiado un montón. Me gusta estudiar un montón. Soy un, ex, un English expert in progress, como ustedes vean. Soy una, un experto en inglés en el proceso, así como están ustedes ahorita. Seguimos aprendiendo cada día. Tengo 19 años de ser maestra y sigo aprendiendo todos los días. So, aprend empecé cuando tenía cuatro años. <laughs> so, I am an English teacher. And for sure, I am an INSAFOR certified teacher for all the levels. Soy una maestra certificada por INSAFOR para todos los niveles de enseñanza. Eh, I have worked in many places. He trabajado en muchos lugares. I work in Universidad Católica de Occidente, UNICAES. I work at Instituto Americano de Idiomas in Santa Ana. I also work as a translator and an interpreter. Trabajé como traductora e intérprete para una fundación cristiana que apadrinaban niños. I worked for 10 years. Trabajé por 10 años en Programa Empresarial Superate eh, as an English teacher and as a curriculum developer. And I have worked for Regal International for more than two years. Ya llevo más de dos años trabajando en, eh, en inglés corporativo. Soy directora de English Learning Center San Salvador. Y pues eh, soy exalumna Fulbright de Excelencia Docente de la Embajada Americana. Ese es el profesional que tienen al frente. Y pues eh, con toda esa experiencia que tengo, eh, estoy aquí para servirles a ustedes en su desarrollo personal. So... Important, right? I am going to change here the dates a little bit. Here we are going to uh, work on the homework and evaluations. What is the most important part of this? Las tareas y las evaluaciones, la plataforma. La plataforma es una eh, opción de práctica ilimitada. Usted puede entrar a la plataforma todo el día, todos los días, a la hora que quiera. Hacer las tareas y evaluaciones en el ritmo que usted quiera. O sea, lo puede hacer, digamos, no solo limitarse a hacer una cosa un día, sino puede hacer cinco, seis, siete ejercicios, si quiere, en un solo día. Terminar la plataforma en dos días. It's okay. The idea is that you are going to be practicing on the platform all the time. Tenemos que tener al menos 80% de promedio en tareas y evaluaciones en la plataforma para poder completar el curso satisfactoriamente. Pero... Todos los estudiantes de Teacher Nati no les gusta que tengan 80. Teacher Nati les pide siempre un 100%. ¿Por qué? Porque yo sé que lo pueden hacer. No me van a dejar la plataforma. Ay, a medias, así la voy a hacer, teacher. No. Tenemos que terminar todo en un 100% en la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si de repente nos trabamos en un ejercicio de la plataforma, nos vamos al chat. Teacher, mire, estoy trabado en este ejercicio. Foto del ejercicio, screenshot, y entre todos nos colaboramos. Alguien que ya lo hizo te puede contestar y decir, ah, mira, ese ya lo hice, es así, así. Ah, mira, ese es así, así. Y nos ayudamos entre todos, porque estamos aquí como una familia chiquitita para ayudarnos. ¿Ok? Estamos todos aquí, los 20 juntos, nos vamos a estar dando duro apoyándonos uno con otro. ¿Para qué? Para que todos vayamos desarrollándonos de la misma manera. Las tareas se encuentran en la plataforma y pueden entrar. Si quieren, después de cada clase, antes de cada clase, durante el día, it's okay. Todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que ser completados antes de cada viernes a la medianoche, ya que el registro se envía a Insafor semanalmente. Si usted avanza mucho más rápido en la plataforma, no se va a preocupar por este punto. ¿Por qué? Porque usted va a ir avanzando mucho más. Y cuando le digan, miren, hoy vamos a revisar la semana 1 y 2, usted ya ve en la 3, Así que... No hay ningún problema. Se puede avanzar mucho más rápido 
que los demás. La fecha límite para terminar el examen de midterm es el día lunes 24. Okay, es el 24 de julio. El 24 de julio. Okay, antes de la medianoche. El que es, ya vamos a entrar a la plataforma para que vean de qué les estoy hablando. Y la fecha límite para el examen final, en este caso. Ahí dice papá Luis de Pines. Mañana la más existe, no se va a ver, va. Ok. Wait, wait, wait. Microphones. It's on August 9. Es el 9 de agosto. Le vamos a poner 8 de agosto. Para que terminamos ya todo. Vamos a dejar, ya lo vamos a dejar allá, ¿no? Ok, ya todos echándose ahí el chambre. Ya les encanta. Ya lo vi, ya lo vi. Todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, <risa> ya lo voy conociendo, ya lo voy conociendo. Ay, déjenlo, hombre. Si sí, también nos van a traer pupusas a nosotros. Así que tranquilo. A todos les pidieron dos revueltas. Ok. Eh, la plataforma tiene que ser completada antes del 8 de agosto. Ok. Antes de la medianoche. Así que para la vacación de agosto usted va a estar en plataforma, terminando sus ejercicios bien chivo y haciendo todo lo necesario. Así que chicos, eh, recuerden, this is very important, right? When you connect to Zoom, cuando nos conectemos a Zoom, su nombre completo en la plataforma. Si le dicen, por ejemplo, ahí este eh, gordito, no sé qué, no va a poner eso en la plataforma. Ponga su nombre completo según el DUI. ¿Okay? Ahí donde dice conectarse con su nombre, Ponga todo su nombre según el DUI. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eh, la auditoría, Insafor entra y dice, va, ¿quiénes se conectaron? Y ahí tiene que estar su nombre completo. Así que cuando se conecta en Zoom, porfa, no me le ponga solo, por ejemplo, Edwin Cornejo, sino que póngale todo su nombre. ¿okay? Su segundo nombre y su segundo apellido también. Mañana lo pueden hacer al conectarse. Cámara encendida durante toda la sesión. Eso es un requisito. ¿okay? Cámara encendida durante toda, toda, toda la sesión. Cristian Ramos y Leticia son los únicos que no veo. Eh, minimizar el sonido del ambiente lo más posible. ¿Qué es esto? Si de repente en su casa hay un poquito de ruido, pongamos en mute el micrófono. Yo los puedo poner en mute a todos. Ahorita los voy a poner en mute a todos para que se fijen. Y de repente se tiene que fijar si va a participar, si su micrófono está activo o no. ¿Okay? En, y eso es muy importante para la participación en clase. ¿Ok? La asistencia se va a tomar eh, todos los días de clase, cumplir con los 120 minutos de la clase. Eso tiene que estar conectado, sí, dos, tres minutos antes de las 7 hasta las 9. La asistencia se tomará durante la clase. Cuando yo les diga su nombre, ustedes me van a decir, here. Here significa aquí, ¿ok? O me pueden decir, present. Present significa presente, ¿ok? Ok, here. Or present. ¿Cómo van a contestar cuando le diga su nombre? Here. Here or? Or present. present. Present, right? Here or present. That's how you are going to answer. And I am going to call the attendance. Cuando le diga, voy a call the attendance. Call the attendance es llamar la asistencia. You have to say uh, present or here or anything. The permissions. Permissions are not available. No podemos dar permisos. O sea, si es algo de extra de emergencia, directo con inglés corporativo, directo con el encargado que nos escribe siempre, que nos da la bienvenida y todo. ¿Qué contamos como emergencia? Pues una cuestión sumamente urgente, ¿verdad? que esté en el hospital o algo por, así, o algo por el estilo. ¿verdad? Pero así como que, ay, teacher, qué calor. No me voy a conectar. That's not an emergency, ¿ok? Ay, teacher, es que hoy es jueves. No, los jueves no. No, there is no permission for that. No hay permisos. ¿Por qué? Porque si no perdemos el hilo de nuestro aprendizaje. Okay, so please try not to miss classes, okay? That's very, very, very important. Try not to miss the classes. And for sure, on Zoom, we have the silence button. Cuando apagamos el micrófono. The camera, we are going to use the chat as well. En este momento les voy a enviar a todos una carita en el chat. Y quiero que me envíen todos una carita para ver si lo pueden ocupar. Ok, send me an emoticon in the chat. 
Mándenme un emoticón en el chat. Vamos a ver si pueden ocuparlo. What? Send me one. Send no. On the chat, on the chat. Ya le vamos a hablar de las reacciones. Ahorita el chat, el chat. Good, 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 good. Ahí le sale el chat. Ahí sale que la gente está escribiendo. Mándenme ahí una carita. Go ahead, go ahead. Very good job. Very good, students. Excellent job. Hey, nice. Most of you can use it, right? Okay, very good. I have many people who didn't send it. Hay muchos que todavía no han enviado su carita al chat. Vamos a ver si lo pueden utilizar. Porque lo vamos a usar en clase. Eso es bien importante que lo conozcan dónde está. Okay. There you go. <laughs> I have very crazy pictures on the chat. Excellent job. En las clases, de repente le puedo decir, escriban una oración en el chat. Ok, es en el chat de Zoom. Si de repente no lo pueden ocupar, no pueden ocupar el chat de Zoom por X o Y motivo, eh, vamos a utilizar también el chat de WhatsApp. And I think all of you are there, right? ¿Todos están en el chat de WhatsApp, chicos? ¿Sí? ¿No? A ver, si todos están en el chat de WhatsApp, ahí envíenme una carita o un muñequito para ver que todos estén en el chat de WhatsApp. Ahí les envié un muñequito en el chat. Ya. Yeah. A ver, confírmenme que todos están en el chat de WhatsApp. Envíen un sticker, un emoticono, un muñequito. Whatever. Thank you very much. Excellent. You are doing it. Very good job. So I can see that all of you are there. Así me doy cuenta que todos están en el chat. Excellent. Very good. Very good. Continue sending me the emoticons. Is there anybody who is not in the chat? ¿Hay alguien que no está en el chat de WhatsApp? Levánteme la manita si no estás en el chat. Ok. En, en la información, Edwin, ¿no estás en el chat de WhatsApp? Ok. En la información que te enviaron para conectarte, donde va todo el detalle, tu plataforma, todo. Hay un link que dice chat de WhatsApp. Tenemos que darle clic al link y dice unirte al grupo de chat. ¿Ok? Eh, no, sí estoy en el grupo, pero no tengo el teléfono aquí. Ah, ok, ok, pero that's good. O sea, si estás en el grupo, no hay problema. That's good. Después te vas a reír con todos los muñequitos que mandan. Okay. You are going to see all the different pictures that we sent. Reactions. What are the reactions? Okay. Ahí hay un apartado en Zoom que se llama reacciones y es para reaccionar a las actividades que sus compañeros hacen. Y esas aparecen en la pantalla. Así como ven esta que acabo de enviar aquí. Cuando participemos en clases, yo les voy a decir, por ejemplo, reactions for your friend. Okay, pueden enviarle una reacción a sus amigos cuando participen. Entonces, ahí le dan las reacciones y van a aparecer aquí. ¿Dónde está levantar la mano? ¿Dónde está levantar la mano? Están las reacciones. Busquémoslo. ¿Dónde está levantar la mano? Y donde... Excellent. Very good. So you can have it there. Okay. Lo vamos a usar. Todas estas cosas que les estoy enseñando ahorita, las vamos a usar en clase. ¿Por qué? Porque para que estemos atentos todos, para que estemos chispas. ¿verdad? Si participó, por ejemplo, Eric y Luz en una conversación y lo hicieron súper chévere, yo les digo, hey, reactions for your friends. And you sent one reaction. Okay? There you can send anything on the reactions. It is very, very good. Okay, and then you can send, you can raise your hand. Ahí también pueden levantar su manita. Excelente. Very good. So I, I love to teach these on the first class. Okay, me gusta tomarme esos minutos en la primera clase para que ustedes conozcan todo y no anden ahí de repente en la clase. Y, y eso cómo lo hago, teacher? Y eso cómo, dónde está? Y eso cómo lo busco? Okay, me gusta que todos conozcan de todo. También en la plataforma de Zoom le sale un lapicito que se llama anotar. Busquen el lapicito por favor para anotar. Y vamos a abrir una pantalla en blanco. Veamos los que encuentren el lapicito para anotar. Hagan sus anotaciones en mi pizarra. Excellent, I have Melvin already. Yay. Ok, I have José. <laughs> ok, hola, dice. Very good, very good, very good. You have found it. Lo encontraron. <laughs> Yeah, I can see that all of you went to kindergarten. That's so fantastic. Excellent job. So this is the pencil, right? 
<risa> van a haber ejercicios donde yo le voy a decir, marquen la respuesta que crean correcta. Y la van a ir marcando. Cristian, dime. No tienes la opción de lapicito. Tu micrófono, hijo, está, está apagado. Eh, no, no la encuentro. Ok, entonces ya te vamos a, a ubicarla ahí más o menos. Todos donde igual, están. Igual yo no encuentro la opción de lapicito. Ok, ¿estás en el teléfono? Eh, sí. Ah, quizás por eso. Porque la mayoría sale a veces en el teléfono, en la tablet, a veces en la computadora. Si no, pues ahí ya vamos a ir viendo cómo podemos ir trabajando esa parte. La voy a buscar y le voy a enviar un tutorial de cómo buscar. Thank you very much for all the ones who already practice. Okay, so the calendar of activities I was mentioning already <clears throat> that you need to work every single week on the platform, right? You are going to work on the platform every day. And right now, I am going to take you to the platform. Me lo voy a llevar a la plataforma para que la podamos conocer. Okay, just give me one second. I am going to open the platform and we are going to check. Okay, we are going to check a little bit on it and you are going to see how to use it, okay? Vamos a ver cómo es que se utiliza la plataforma. And I am going to share it with you right now. Let me open, denme unos segunditos solo para abrirlo. And before we go to the platform, I am going to call the attendance, okay? Antes de que no vayamos a plataforma, le voy a pasar lista. And remember, when you listen to your name, say here or present, okay? When you listen to your name, say here or present. Let's start here. We are going to go with the first one. Okay. Katherine Alejandra Juarez Bermudez. Katherine Alejandra. Present teacher, no present. Catherine. Mm -hmm. Okay, Christian, se te quedó la manita levantada. Eh, present teacher. Okay. Christian Mauricio Rivas Ramos, right? Sí, correcto. Okay, Catherine Alejandra Juárez, no. Leticia Magdalena Ortiz. Leticia Magdalena. Leticia Magdalena, a la una, a las dos, a las tres. No. Presente. Ah, Leticia Ortiz, very good, very good. Ya te daba por no presente. Alba Leticia. Presente. Thank you. Evelyn Janet Sarabia. <coughs> Evelyn Janet. Ok. Alma Xiomara. Alma Xiomara. Ok, Almita, no está. Josué David Salvador. Josué David. Tampoco. Rosa María. Rosa yeah. María. Yes. Thank you. Antonio José Santos. Antonio José Santos Vázquez. Joana Mariela Durán. Uh, present teacher. Thank you. Rosa Margarita Mina. Your microphone. Present, she said. Ilse Marlene Castillo. Present. Alma Quijano Reynosa. Alma Mendoza. Contenta, Alma. <laughs> ok. Alma Quijano Reynosa. Alma Dalila. <laughs> Ah, ok. Dalila, tu primer nombre es Alma. Hola, Dalila, no me oyes. Edwin Steven Cornejo. Es verdad. Sí, no me oyes. 
Edwin Steven Cornejo. Ahí está, yeah. Very good job. Hey, Heidi Yamilet Villegas. Correcto. José Heriberto Reyes. Here, teacher. Thank you. Eric Eduardo Sánchez. Here, teacher. Very good. Janet Tatiana Galeas. Present teacher. Thank you. Catherine Elizabeth Romero. Present teacher. Excellent. Melvin Josué Parada González. Sorry, sorry. Melvin Josué Parada Rosales. Present teacher. Thank you. Jose Oscar Flores Ramírez. Jose Oscar Flores Ramírez. Okay. Los que yo les mencioné no han venido y ustedes ya se los pueden, ahí les dicen mañana que los anduve buscando. Luz de Jesús Rodríguez Ayala. Present. Catherine Lisbeth Solorzano. Present, teacher. Thank you. ¿Hay alguien a quien no mencioné? Chicas, ¿hay, al, ¿hay alguien de ustedes a quien no mencioné? Yo no, eh, creo que yo porque se me desconectó por un momento. Oh, Antonio, Antonio José Santos Vázquez. Sí. Excelente. ¿Alguien más? Sí. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo, Evelyn Janet Saraya Mejía. Ok. Evelyn. Oh, ya, yeah, Evelyn. Very good. Excellent. Yo vengo llegando. ¿Quién viene llegando? <laughs> Janet, I have just arrived. You say, I have just arrived. Acabo de venir. I have just arrived. Esa es una frase que podemos ocupar. I have just arrived. Acabo de llegar. I have just arrived. Practice, everybody with me. A todos, practiquémoslo porque a todos nos puede servir en algún momento. I have um, just arrived. I have just arrived. arrived. I have just I arrived. Have just arrived. I have just arrived. I have just arrived, right? It's like acabo de venir. I have just arrived. I have just arrived. Okay, practice. Practice is going to make perfection. I have just arrived. I have, I have just, just arrived. arrived. I have just arrived. Right, very good. Arrived. 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 With B at the end. Como con U al final. I have just arrived. I have just arrived. Yeah. That's the form. That's the form. Okay. Así vamos a ir aprendiendo un montón de frases. Así vamos a ir aprendiendo un montón de cosas. I have just arrived. You are going to say. Okay. Let's continue. Let's continue here with the attendance. And in here, let me introduce the platform to you. Vamos a conocer la plataforma. Okay, let me just silent everybody. Okay, vamos a silenciarlo a todos para poder conocer la plataforma. What is the platform? Right, this is your platform. This is what you are going to be using. Important things about the platform. Al iniciar la plataforma, hay una parte que se llama a student's manual. Okay, the student's manual is the book that we are going to use, okay? Aquí está el libro que vamos a usar. Aquí está el manual de estudio, okay? The student's manual. And here you have the introduction. Here you have the units, right? You have four different units, okay? Did you download the manual already? ¿Ya descargaron sus manuales, chicos? No? Okay, so, so they are in the platform. I am going to share them with you on WhatsApp. Se lo voy a pasar también por WhatsApp para que los tengan en su teléfono y los puedan ir utilizando. Si los descargan en la computadora es mucho mejor porque los pueden trabajar ahí. Okay, so it is, it is necessary that you download all these things. Okay, 
There are four different little books. Son cuatro libritos los que vamos a descargar. And there you are going to check everything that we are going to start to study, okay? So please go to the platform, entren a la plataforma y en la parte del menú dice Students Manual, okay? Van a entrar al menú y van a ver esta parte aquí que dice Students Manual. Ahí le dan clic y pues obviamente van a tener acceso a el libro de trabajo. Hay muchos que lo imprimen porque les gusta trabajar en físico. ¿Qué dice usted? Es alguien visual y le gusta trabajar en físico, imprimar. No es obligación imprimirlo, pero hay muchos que lo hacen y les funciona porque pueden trabajar algo en físico. ¿Qué? Así que esa es una opción. Yo siempre se los doy de opción para que ustedes también lo puedan hacer. <coughs> ok. The progress here, when, you, when it says progreso, ahí pueden ver ustedes cuánto han avanzado en la plataforma. Ok. Por ahí de unas dos semanas, todo esto aquí tiene que ir al 100%. Ok. Esta parte donde dice progreso, ok, en la plataforma, usted puede ir viendo cuánto ha avanzado en los ejercicios. Mientras vaya avanzando en los ejercicios, aquí las barras van a ir subiendo. Ok. Y aquí donde dice curso, ese es todo su trabajo. Ok. Sections, we have four sections. Tienen cuatro secciones distintas. La sección número dos tiene sus exámenes y la sección número cuatro también tiene exámenes. ¿Ok? Así que vamos a ir trabajando sección por sección y si se fijan, cada sección tiene espacio para un video. Y si alguien fue curioso, ¿qué pasa con los videos? Si alguien ya fue curioso y fue a revisar, ¿qué pasa con el video? Nadie se ha metido a la plataforma. Ah, los caché que no se han ido a meter a la plataforma. El video ahorita, si se fijan, es el mismo. Ok. Here, si entran otra vez, van a ver el, el, algunos videos que dicen, yes, uh, my name is Jennifer Miller, my name is Jennifer Miller, y van a ver el mismo video. ¿Por qué? Porque aquí en estos videos se van a ir cargando sus clases. Por ejemplo, la clase de hoy va a estar cargada mañana aquí, en este espacio. Aquí tenemos ejercicios. ¿Cómo hacemos los ejercicios? Solamente escogemos la respuesta correcta. Michelle, por ejemplo, Michelle es una tercera persona. He or she. Michelle is, porque lo ocupamos con el verbo to be, is. And you choose the answer. ¿Ok? Usted solo le da clic a la respuesta. He is not a floor manager, right? I am an assembler. You are a mechanic, okay? Tina and I, plural, two people, Tina and I are teachers. Y así, cuando se termine su ejercicio, usted le da clic en enviar y su ejercicio va a estar completo. Cuando todo el ejercicio se muestra en verde, es que todo está correcto. Si de repente, aquí, imagínense que pusimos este y le damos enviar, aquí le va a salir que tiene 16 de 20 puntos y con un asterisco. Eso quiere decir que algo está mal. Entonces vamos a buscar y decimos, oh, esta, vea. He am not. Ah, no, am es solo para I. Entonces he is not. Ah, y ahí corregimos y podemos volver a enviar. No hay ningún problema. Ok, so. This is the platform. The exercises are very similar. Todos los ejercicios son bastante similares. Hay que tener mucho cuidado cuando es describir de la palabra, ver que todo vaya correcto, ver que no nos falte una letra, ver que no hemos dejado espacio, etc. So, but most of them are multiple choice. Okay? Si usted se sentó y de repente hizo cinco ejercicios de un solo, una sección completa, haga la siguiente. It's okay. No hay problema. No hay límite para que usted avance en plataforma. Any question about the platform? Preguntas de la plataforma? Any question? No se queden con la duda. Ustedes preguntan. No questions? Okay, if you have any further questions later on, you can tell me. Okay, si más adelante tienen dudas, Igual me pueden seguir consultando. So let's go back to the presentation. Here we have a, 
very quick tips about the virtual class. Tips about the virtual class. What is the tip number one? Who can help me to read it? ¿Quién me ayuda a leer el número uno? Sin miedo al éxito. Uh -huh. Joana, go ahead. Okay, Joana, vamos. Uh, the number one. Yes. Uh, participate as much as you can during class. Enjoy the learning moment for yourself. Very good. Yeah, jokes for Joanna. Very nice. Participate as much as you can during the class. Enjoy that learning moment for yourself. This is your time to learn. Okay, este es su momento, este es su espacio. Platíquele a su familia lo que está haciendo para que ellos también respeten este espacio de tiempo en el que usted está aprendiendo. No va a estar usted en clase y mamá, mira, mamá, mira, y el chucho, mamá, y el gato, mamá, dame agua, mamá, quiero ir al baño. It's okay, but respect this time, okay? Explíquele a su familia que este momento es para usted, es su momento de clases. So, it says, participate as much as you can. What is the meaning of that? ¿Qué significa eso? Participate as much as you can. Uh -huh. What's the meaning of that? Participate as much as you can. ¿Qué significa participate as much as you can? Any idea? Participar mucho durante la clase. Okay, participar mucho durante la clase. Participa todo lo que puedas during the class. Enjoy that learning moment for yourself. Disfruten este momento de aprendizaje solo para ustedes. The number two. I need a volunteer for number two. Necesito un voluntario para lectura. Rosa, go ahead. Vamos. Set your space, dress nice, but comfortable, and keep your notebook and pens at hand. Excellent. Set your space. Armen su espacio para la clase. Yo sé que la cama es chiva, la cama es cómoda y todo, pero de repente nos vamos acomodando, nos vamos acomodando, nos vamos acomodando y ¡puc! Lo pierdo. ¿Ok? No, 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 no. Pongan su espacio, su mesa en la mesa del comedor, pongan una mesa en un espacio donde ustedes crean conveniente. Armen su espacio de clase y que ahí sea su momento todos los días. Donde esté cómodo donde tenga buena conexión a internet y donde se sienta, pues, que está poniendo atención. Lo que yo siempre les recomiendo es que sea contra la pared o que esté usted viendo hacia la pared para que no lo interrumpa todo lo que pasa en la casa. Dress nice but comfortable. Bien, no, no vestido de traje y corbata, ¿verdad? pero siéntanse cómodos, vístanse cómodos. De repente, y le voy a poner los ejemplos porque pasa, Veo ahí alguna desnudez ahí sin camisa. Y yo, ¿qué es eso? Es <ríe> que mucho calor, teacher. Y yo, no, pero estamos en clase. <ríe> yeah, así que siempre ordenaditos, cómodos. Ok, si usted quiere estar ya en pijama, pero pijama, pues, un poco no tan reveladora. ¿verdad? Me ha sucedido. Y les doy los ejemplos porque me ha pasado. Así que, bien, vestido ustedes que se sientan cómodos y ordenados. Eh... Let me see the next one. Ah, your notebooks and pens. Can I see your notebooks? I need to see your notebooks. ¿Dónde están sus cuadernos? ¿Dónde está su cuaderno? ¿Dónde está su lapicero? Mm -hmm. Where's your notebook? Where is your pen? Okay. Take notes, people. That's very important. Take notes. Es cierto que la clase se graba, pero tomen notas. Tomen notas siempre, siempre, siempre tomen notas. Okay. Number three. I need a volunteer for number three. <coughs> I need one volunteer for number three. Who? Antonio, vamos. Take note in a question at the moment of the class since the teacher is talking simply on the chat. Okay, sorry for my dog. Uh, take notes and ask questions, right? Tomen notas y hagan preguntas. Take notes and ask questions. Si de repente yo estoy explicando un tema o algo y usted tiene la pregunta en el momento, envíela al chat. Okay. 
a la Kiara le gusta salir en el micrófono. No sé si oyen a mí, pero está de gritar aquí. Okay. Number four. Okay, Dalia, okay, Dalila, can you help me? Number four. Leeme el número cuatro. Tú puedes, Dalila. Vamos, vamos, vamos. Style as well. Uh -huh. From faces and family. They make this try. You, you are in the room. Very good. Nice, Dalila. Nice job. Stay away from pets and family that might distract you or interrupt you. Okay? Mm. Stay away. ¿Qué significa stay away? Mantener. Mantenerte. O, alejado. o dejar. Okay? Stay o away dejar. is mantenerte alejado. From pets or family, right? De las mascotas o de los miembros de la familia. Que de repente están en, platicando en clase y el gato aquí enfrente. ¿verdad? El chucho, aquí a la par, el chucho pegante con la cola. So, stay away from pets or family that might distract you, ¿ok? Uh, mascotas o miembros de la familia que te puedan distraer. Me pasó de repente en una clase que el papá, platicando con la muchacha que estaba en clase, vea. En ese momento, papá, estoy en clase, vea. Please, que papá, fíjate que la no sé quién, que no se quede con la pata, ta, 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 ta. Y ella queriendo aprender, vea, entonces, please. So that might distract or interrupt you. I'm number five. I need a volunteer for number five. Tatiana, vamos. Keep away any device or television that might distract you. Okay, keep away any device or television. Any device, okay, que no estemos con el teléfono en la mano. Si estamos en clase con el teléfono, sí. Or television. Porque de repente están aquí en cámara, vea. Pero los veo a ustedes así, pero así. <ríe> Viendo la tele, digo, código 21, no hay que. <ríe> no, you have to be in class, right? You have to be dependent of the class. That's important, ¿ok? El primer día yo sé que tengo muchas reglas y muchas cosas, pero ya, yeah, mejor que las sepamos todos el primer día. So those are the rules for, or, or the tips for the class. And now I have the rules for my class or the agreements for the class. Estos son mis acuerdos de clase. Okay, ¿a qué me comprometo yo con ustedes y qué se comprometen ustedes conmigo? Practice your English as much as possible. Repeat with me. Practice your English as much as possible. Practice with me. Practice your English as much as possible. Uh -huh. I cannot listen to you. Practice your English as much as possible. As much as possible. Ask for help when needed. Ask for help when needed. Ask for help when needed. Keep your cameras on all the time. Keep your cameras on all the time. Keep microphones off if you are not using them. Keep microphones off if you are not using them. Attend all your sessions on time. Attend all your sessions on time. Participate as much as possible. Participate as much as possible. Keep a cooperative attitude during class. Keep a cooperative attitude. Keep a cooperative attitude. Keep a cooperative attitude. Attitude. Okay, keep a cooperative attitude. During class. Collaborate with your friends on the WhatsApp group. Collaborate with your friends on the WhatsApp group. 
Collaborate. Practice your speaking with audios every day. Practice your speaking with audios every day. Okay. Every day I am going to send you a little homework. Ahí les voy a enviar una tareita ahí casi todos los días para que practiquen. Así que we have a lot to do. Okay, we have a lot, a lot to do. These are our class agreements. Todos los días antes de iniciar la clase los vamos a leer para recordarlos. Okay, and classroom language. This is going to be very useful for us to survive in the class. Classroom language. What is this? This is vocabulary that we are going to be using in the class. The first one says, what's the meaning? Teacher, what's the meaning of that? Teacher, ¿qué significa esto? What's the meaning? Imagine that I say, for example, uh, uh, no, this is too easy. Attendance. And you say, teacher, what's the meaning of attendance? ¿Qué significa attendance? And I will say, well, it means asistencia, right? Teacher, how do you say? How do you say ventilador in English? Uh -huh. How do you say? How do you say? ¿Cómo se dice, teacher? Para que no andemos ocupando español diciéndome, teacher, ¿cómo dice tal cosa? No. You say, how do you say? Te voy a hacer pregunta. Vamos a ver. Uh, people, how do you say mesa in English? Table. 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 Very good. Table. <clears throat> how do you say carro in English? Car. 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 Teacher, how do you say eh, hombre in English? Man. 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 Teacher, how do you say perro in English? So, the... Teacher, how do you say jocotes in English? Jocote. Jocote. No. They are mom beans. Mom beans. How do you write? Mom. Teacher, how do you write? ¿Cómo lo escribe? So, in that case, I am going to give you this on the chat, okay? Teacher, how do you say? ¿Cómo dice? Ok, háganme una pregunta acerca de una palabra que no conozcan. Teacher, how do you say in English? Uh -huh. Pregúntenme cualquier cosa, a ver. Teacher, how do you say? How do you say conciencia in English? Conciencia. <clears throat> Conscious. Conscious. Another one. Teacher, how do you say? A ver, una palabra, cualquier cosa que ustedes quieren saber cómo se dice en inglés. Teacher, how do you say superarse? Okay, how do you say superarse? To uh, look forward to, that's one, or to uh, progress yourself, okay? To improve yourself, to improve yourself. Any other question? Teacher, how do you say? How do you say lapicero? How do you say, I don't know, taza? Cualquier cosa. Teacher, how do you say? Uh, how do you say uh, audífonos? Audífonos. Headphones. Headphones. O si son de los chiquitos, earphones. De los que van solo en la orejita, son earphones. Estos se llaman headphones porque son, sí, de toda la casa. Headphones and earphones. Another one. Teacher, how do you say? How do you say atardecer? How do you say atardecer in English? Sunset. No. Sunset. Another one. Cualquier cosa. Teacher, how do you say zapato in English or whatever? Quiero que practiquen la pregunta. Teacher, how do you say? Ajá. Uh -huh. Teacher, how do you say estrella in English? A star, right? That's good. That's the form of the question. If you need help, teacher, can you help me? Teacher, can you help me? Practice with me. Teacher, can you help me? Teacher, can you Cuando le digo practice with me, tienen que repetir conmigo. Practice with me. Teacher, can you help me? Teacher, can you help me? Teacher, can you help me? 
Teacher, can you help me? Ok, si no me quieres decir teacher, can you help me, pueden levantar su manita en la plataforma. Y ahí vengo yo y les digo, yes, what do you need? Okay. Teacher, how do you write that? How do you write that? This is the next one. How do you write that? 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 Imagínense que me preguntaron, ¿cómo se escribe, cómo se dice atardecer? And I said, sunset. Teacher, how do you write that? Sunset. And I write it for you. Teacher, how do you spell that? ¿Cómo lo deletrea? How do you spell that? And I will say S-U-N-S-E-T. Right. ¿Cómo lo deletrea? Teacher, can you repeat that? Can you repeat that? Can you repeat that? Okay, can you repeat that? Can you repeat that? Teacher, ¿lo podría repetir? Porfa. Can you repeat that? Teacher, I can want to participate. That? Teacher, I want to participate. Teacher, I want to participate. I want to participate. It's like, yo quiero participar. Teacher, I want to participate. And other things that I am going to tell you, we will work together. Vamos a trabajar juntos. Es algo que yo le voy a decir a ustedes. We will work together. And repeat after me. Repeat. We will work together. We will work together and repeat after me. Okay? After me. Repeat after me. Repeat after me. Repitan después de mí. Repeat after me. Okay, so let's practice right here. Practiquemos el primero. Let's go here. What is this one? ¿Cómo decíamos esto? What's the meaning? What's the meaning? Right? What's the meaning? The meaning. How do you say? Can you help me? Can you help me? How do you write that? Okay. How do you write that? The next one. How do you spell that? How do you write that? How do you can you repeat that? Can you repeat that? And I want to participate. I want to participate, right? I want to participate. And the next one. We will we work we will work together. We will work together and repeat after me. After me. Repeat after me, right? Repeat after me. Very good job. So these are the things that we are going to be using in class. These are the things that we are going to be practicing during class. So here we have, and I want to meet the team, right? I want to meet the team. And how are we going to do this? And this is going to be your first activity in English. Vamos con su primera actividad in English. That's exciting. <laughs> I, I feel excited about that. I, I don't know you, but I feel very excited. So your first activity in English, right? We're going to meet the team. And how are we going to do it? We are going to do the following. On this one, vamos a hacer lo siguiente. You are going to tell me your name, right? So you say, my name is, okay, I am okay. And <clears throat> and here we're going to write a sport and here we're going to write a food okay and in this one
Okay, this is going to be your first participation in English. And how are we going to do it? We are going to use this one to interact with your friends, right? We're going to interact with people. And we're going to start with the following questions, right? And we're going to do the following thing. Vamos a hacer lo siguiente. No, this is too big, okay? Here we go. In this case, you say, my name is, my name, y cerramos la boquita, my name, no me digan nay, my name is, no, my name is Nati. I am 38 years old. I live in San Salvador. I live in San Salvador. I like basketball. I like basketball. I love, mm, uh, give me one name of food, pizza, let's say. I love pizza, okay, I love pizza. It's my favorite. My favorite color is black. And my favorite day is Monday. Okay. I am going to give you some minutes for you to practice. Okay. <clears throat> my name is, and you're going to give your name. Practice with me. My name is, my name is, my name is, 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 is very good. I am. I am. I am. Okay. I am. Como que estamos matando algo. I am. I am. I am. I am. Me dicen el número. 21, 22, 31, 22. Years old. 20 years old. Okay. I live in. I live, I live in, in. Okay, I live in. I live in. I live in a popa in San Bartolo, San Vicente, Santo Tomás, San Salvador. I don't know. I live in. I love. I love. I love pizza, hamburgers, chicken, pupusas, tamales. I don't know anything that you love. My favorite. My favorite. My favorite color. Is, my favorite color is white, pink, green, purple, any color. Right. My favorite day is. My favorite day is. Okay. You say Sunday, Saturday, Monday, Friday, etc. Right. Friday. 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 Favorite day. My favorite. Favorite. My favorite day. Write it on your notebook. Okay, escriban su respuesta en su cuaderno. Go ahead. Go ahead. Write your sentences on your notebook. Okay, you have to write your examples on your notebook. On the notebook, you are not going to say, My name is Natty. No, because I am Natty. What is your name? My name is Janet. My name is Catherine. My name is Rosa. Okay, I am, no le va a poner 38 si usted no tiene 38. Si usted tiene 20, 21, 22, 23, 24, 25, okay, 30, 31, 32, depending on your age. I live in, and you are going to write the place where you live. And the next one, I love, I love pizza, I love sandwiches, I love uh, chicken soup, I love pupusas, anything that you love, okay? And my favorite day is. There you go, when you have it ready, let me know. Okay, this is your first assignment in English. Write it down.
<coughs> when you have it ready, let me know. Cuando ya lo hayan terminado, pueden levantar la manita en, el, en la plataforma para saber que ya terminan. Okay, good. Edwin, finish your way. Thank you, Joanna. You finished. Thank you, Jose. Ahí déjenla levantada para que yo sepa que ya terminó. Great job. I can see that many of you finished, okay? I am going to give you the practice for the last time. And before we go, antes que eh, lo compartamos, do you have any question? Teacher, how do you say 28? Teacher, how do you say 25? Teacher, how do you say amarillo? Teacher, how do you say, tenemos alguna pregunta? Uh -huh. Pronunciation questions? No? Teacher, how do you say bank in English? 20. 20, okay. 20. Thank you. You're welcome. Uh -huh. Anthony? Okay, you don't have a question. Okay, no more questions? How do you say tacos? Tacos, tacos, tacos. tacos. It's the same. Tacos are tacos here in China. Well, in China, they are like taco. But no, <laughs> it's taco. It's the same. Any other question? How do you say 33? 33. 33. 33. Any other question? 30. No. No more questions? Okay. Yes? 30. 30. So what are you going to do right now? Now I am going to send you to working groups. Lo voy a enviar a trabajar en grupos pequeños y se van a presentar con su grupo. So you're going to say, hello group. My name is Nati. I am 38 years old. I live in San Salvador. I like basketball. I love pizza. My favorite color is pink and my favorite day is Monday. Thank you. Okay, that's what you are going to do in your team. Eso es lo que van a hacer en su equipo. Hello group, my name is ta, 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 all the paragraph, okay? That's what you are going to do. The groups are going to be small, okay? Don't worry. Te va a salir una invitación en la plataforma ahorita donde dice unirse a tal grupo y le dan a aceptar, ¿ok? Let's go to the groups right now. Accept my invitation. Thank you. Accept my invitation to go to the groups. Tati, Rosita, Dalila, no le llegó la invitación. Dalila, no te llegó la invitación para los grupos. Tati. Tacos, mi favorite color is pink. My favorite day is Saturday. 
Hey, favorite, favorite. <laughs> Boo, hello. <laughs> My favorite. My favorite. My favorite day. Good. Continue. Continue. Sigan, sigan, sigan. Okay. My name is Rose. Continue. Continue. Ajá. <laughs> uh -huh. ¿Quién se estaba presentando? Yo. Okay. Can you repeat it, please? Lo podría repetir? Oh, okay. My name is Edwin. Uh, I am 24 years old. I live. I live. I live. I live in Sonsonate. I like listening to music. I love Ambos in potato. 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 Oh, potato. My favorite. Color is blue. It, my favorite day is Friday. Or Friday, it's... Friday. <clears throat> so you say my favorite, my favorite. My favorite. Okay. Very good. Continue, continue. See them. Por... I can you. Continue. My favorite day is Saturday. Excellent. My favorite Thank day. You. My favorite day, excellent pronunciation. Terminamos. Yes, teacher. Yes, everybody. Qué rápidas. A ver, una voluntaria. Hello, my name is. Uh -huh. um, Go ahead. Hello, my. Um, Hello, my name is Joanna, and I'm 29 years old, and I like uh, basketball, and, and uh, I like uh, Chinese food, and my favorite color is black. Good, you like Chinese food, and your favorite color is black. Very good job. Continue practicing. Dalila, ¿ya, ya practicaste tú? Tenías problemas para entrar, ahí te vi. Tenía, tenía problemas para entrar, pero ya estoy. Ok, eh, ¿Ya, ¿ya practicas el párrafo con tu grupo? Eh, ya, no me pude unir a un grupo porque en ese momento se me desconectó la clase. Ah, pero aquí estamos en grupo ahorita. Ok. Vamos, oh, practícalo eh, con tus compañeras. Ok, está bien. Eh, otra, una preguntita, teacher. Eh, para entrar en la plataforma, o sea, yo no he podido entrar a la plataforma aún porque estoy desde mi celular. Ajá. Eh, entonces, Pero se puede, eh, no hay problema. Con el link, eh, con el link de la plataforma de, de este, el, que es el, el que les mandan para entrar a la plataforma, entras al link, solo pones tu correo y tu contraseña, que es la misma para todos, y, este, y puedes entrar en tu teléfono también, no hay ningún problema. Eh, el, link, el link lo mandó este al WhatsApp. Sí, ahí está en WhatsApp, es el link de la plataforma, el link de Zoom, el de WhatsApp, todos están ahí. Ok. Ok, okay go ahead. We have one more minute to practice. Un minuto más para practicar y volvemos a clase. Un minuto más para practicar y volvemos a clase, chicos. Okay, they are coming back in a moment.
Melvin, ¿qué chivo tu background? ¿Qué es? ¿O de qué es? Oh, ¿Tenés el micrófono apagado? Es de mi anime favorito. Eh, se oh. llama Full Metal Alchemist. Oh, yeah, that's why I knew. Yes. Sabía que lo conocí. <laughs> oh. I like anime? it. Yeah, I like anime. Well, I like many things in view, right? Me gustan mm -hmm. un montón de cosas. <laughs> yeah. Okay. I, I, I am very multifacetic. I love many things. Welcome back. Thank you. Excellent. In Spanish. <laughs> I'm sorry. In Spanish, sí, me gusta un montón. Soy bien polifacetica. Me gusta un montón de cosas. So anime is one of the things that I like. I like movies, I like music, I like many things, so. Pero y su anime favorito? Well, I like that one, I like Death Note. Oh, buen that, anime. <laughs> Death Note. Yes, I <laughs> love Death Note. <laughs> Me too. I love sí. it. Yeah, we can continue yeah. talking like that all the night. Aquí nos quedamos okay. platicando toda la noche. <laughs> so, good. How was the experience of practicing your English with other people? No puedo hablar inglés, dicho yo no sé, yo nunca he hablado, para mí el inglés nada. Y entro y a todos los salones, hi, my name is... Di, 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 di. And you were speaking in English. So now you cannot say that you don't know English, ¿ok? Ahora ya ninguno de ustedes puede decir que cuando le digan, ¿y vos puedes inglés? No, nada. Mm -mm -mm. Ya se pueden presentar. Hi, my name is Natalie. I am 38 years old. I am from El Salvador. I live in San Salvador. Blah, blah, blah. Okay. ¿Quién dijo que no iban a hablar inglés en la primera clase? Ya ven, va. 100% certificada. <laughs> I like it. Okay, la teacher me hizo hablar inglés en el primer día. Yes. That's the first day. Imagine in the 20. Imagínense en el día 20. Puro periquito van a andar. I like that one. Okay. Let's introduce ourselves. Let's welcome Tatiana Galeas. Hello, group. Vamos, Tati. Hello, group. Hello. Introduce yourself. Hello, group. My name is ta, ta, ta. Introduce yourself. Go ahead. Okay, okay. Hello, group. My name is Tatiana. I am 28 years old. I live in Zacatecoluca. I like basketball. I love hamburgers. My favorite color is green. My favorite day is Saturday. Excellent job. Reactions for Tatiana. People reactions for Tati. Claps for Tati. Very good job. Si no, el aplauso gratis y del aplauso del artista. Right? Claps for Tati. Very good job. Thank you. Let's go with Jose Reyes. Introduce yourself with the group. Let's go, Jose. Uh, hello, group. Uh, my name is uh, Roberto Reyes. Um, I am. I am. Three, three, thirty-three, thirty-three year old. Uh, I live La Paz. I live in. Uh, I live in La Paz. Uh, I love football. I love soccer. 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 Ah, soccer. Soccer. Soccer, soccer. <laughs> soccer es un error de los más comunes. Soccer. I love soccer. Uh -huh. Uh -huh. Um, I... Comida, ¿cómo se dice? My favorite food or I like. I like. I like favorite food. No, no, you say I like. I like. Uh, I like. Uh, y ahí me dice la comida. I like fish. Fish, good. Fish. Ajá. Uh, bueno, yo pescado le puse. No, <laughs> a fish. I like fish. fish. That's okay. Así fish. It's F I S H. F I S H. Fish. Ahí va el chat. 
I my favorite day is Sunday. Sunday. My favorite day is Sunday. Uh huh. Uh, uh, my color. My favorite, favorite color. My favorite color is black. Very good job. Claps for Jose, please. Aplausos para Jose. Reacciones para Jose. Very good job. Excellent. You did a very nice job. Thank you. I want to listen to Catherine Solorzano. Hello, group. Hello. My name is Catherine Solorzano. I am 20 years old. Uh, I live in Tepecoyo. I love softball. Okay. I like Mexican food. My favorite color is red. My favorite day is Saturday. Very good. Nice pronunciation, Catherine. Very nice. Claps for Catherine and reactions for Catherine. Now I am going to tell you the next ones. Christian Ramos, después Joana Durán, después Melvin y después Luz. Vamos. Christian, you are the first one. Hello, group. Uh, my name is Christian Ramos. I am 29. I live in uh, Santiago Nonalco. I like soccer. I love music. Uh, my favorite color is black. Uh, my favorite day is Sunday. Okay, favorite. Right, remember okay. favorite. Name. 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 I live in. I live in. Okay, excellent job. Thank you. Reactions for Christian. Very good. The next one. Action. La siguiente. Uh, hello, group. My name is Joanna. And I live in Santiago Nonualco. Uh, I like Chinese food. And I love the basketball. And my favorite color is black. And my favorite day is Sunday and Saturday. Hey, very good. My favorite days are, porque dijiste dos, my favorite days. Ah, Ahí sorry. Lo plural. Yes. Very good job. Thank you, Joanna. Beautiful pronunciation. Claps for Joanna. Our reactions for Joanna. Very good. The next one. Can see it. Hello, group. Uh, my name is Melvin. I am 20 years old. I like soccer. Uh, my favorite color is red. Uh, my favorite idea, I'm not. <laughs> I agree in total La Paz. Okay, nice. Very good. You don't have a favorite. <laughs> Thank you. Reactions for Melvin. Very good job. The next one. Can see it. Ah, ¿Quién era el siguiente después de Melvin? Five, four, three, two, one. Thank you, Edwin Cornejo. Vamos, Edwin. Edwin, después Dalila y después Ilse y después Janet. Vamos, Edwin. My name is Edwin. I am 24 years old. I live in Sonsonate. I like listening to music. I love hamburg hamburgers. Hamburgers, uh huh? Color is my favorite day. Na, 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 na. Na, na, na. Okay, your favorite day is? Friday. Friday. Okay, say my favorite. Favorite. Very good job. Thank you, Edwin. Claps for Edwin. Reactions for Edwin. Very good job. Next. Favorite. 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 Okay. No decimos como fabo. It's favorite. Favorite. Good. Sigamos. ¿Quién era el siguiente? Después de Edwin. Hello, grupo. Hello. My name is Dalila. Uh, I am 27 years old. I live in San Salvador. 
I like uh, soccer. I love you music. I love music, right? I love music. I love music. <laughs> my favorite color is no, my favorite color are black and pink. Okay, black and pink, good. My favorite day is Saturday. A Saturday, uh huh. Uh, I am eat ramen. Uh, I like to eat ramen, right? I like to eat ramen. Okay, reactions for Dalila. Very good job. Very good. Very good. I like when you make the plural, right? Me gustó que hiciste el plural de los colores sin hacer la corrección. That's good. Very good. Next. Thank you. Hello, group. My name is Ilse Castillo. I am 30 years old. I live in Ciudad Arce. I love soccer. I like pizza. My favorite day, Saturday. My favorite color is el purple. Okay, purple. My favorite color is purple. Very good job. It's a nice. Reactions for Ilse, please. Janet. My, is, my, name. my name is Evelyn Janet. <laughs> I am 38 year old. 38. I love is Santa Cruz and Arquito. I am, I, I live, I not a sport. <laughs> I don't like sports. Uh -huh. I love chicken. My favorite color is red. Favorite. favorite. My favorite. My favorite dye is red dye. Okay. My favorite. Favorite. My favorite. <laughs> okay. <Really>? Say <laughs> red. favorite. Okay, uh, como que se le escribirá. Okay, let's go here. I am going to go back to the screen. Okay, don't worry. Imagine that that you have it here, and it sounds like this one. Imagine that you say. Pray, pray, pray. ¿Cómo le dirían eso? Pray, pray. Okay. Okay. Imagínese que le pongo así. <laughs> Favorite. Favorite. My favorite. My favorite. Right? You favorite. Say favorite. My favorite color. Favorite. Okay, favorite. good. Very good. My favorite. 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 Sure. favorite. <laughs> favorite. Okay, good. Very good job. Claps for Janet. She did a very good job. Okay. Gracias a Janet y a nuestro ayudante con Janet. Okay. Nuestro ayudante oculto. <laughs> <laughs> I love it. That's pretty awesome. Let's see the next one. I need another volunteer. ¿Quiénes me faltan? Para que nadie se me quede sin participar. <clears throat> Antonio, vamos. Antonio, Catherine Romero, Rosa Guevara, Leticia González. Vamos, Antonio. Uh, hello, group. Um, my name is Antonio. I am... 22 year old. I live in Santiago de Marco. I live. I, I live. Love, in. I live in Santiago de Marco, and I love chicken food. My favorite color is blue. My favorite day is Sunday. I I like listening to music. I like listen to music. Very nice, Antonio. Reactions for Antonio. Very good job. Very good job. Let's go. Hey, reactions for Antonio, people. Las reacciones son gratis, okay? Eso sí. <laughs> Don't worry. Y son ilimitadas. So, no problem. Catherine Romero, vamos. Hello, group. My name is Catherine Romero. I am 24 years old. I live in in San Luis Talpa, I love pizza. I like basketball. My favorite color is red. My favorite day is Wednesday. Wednesday. 
Wednesday. Yes. Wednesday. Very good. Wednesday. Very good. Very good job, Katherine. I love your pronunciation. Nice reactions for Katherine. Reactions, reactions. Y ahí hay más. O sea, si le dan al puntito de las reacciones, uh, hay un montón más. Hay de todo. So, if you say like, ay, te voy a mandar este café. There you go. It's a reaction. It's good. Rosa Guevara, vamos. Hello, good. My name is Ro. I'm 23 years old. I live in La Paz. I like soccer. Uh, I love I love pizza. My favorite color is purple. I love the flowers. The purple flowers. And my favorite day is Sunday. Sunday, I love Sunday as well, right? Creo que tu micrófono, no sé si tu micrófono está muy lejos. ¿Dónde tienes el micrófono de los audífonos? Ah, está muy lejos. Ok, pero sí, ya, ya. Acerquémoslo siempre para, para, para hablar. Good job, reactions for your friend. Very nice. Who is missing? ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? Ok, Catherine Yesuo, Janet también, Antonio también, Dalila, Joana, Rosita, Melvin, Tatiana, Cristian, Catherine, José, Luz, eh, Leticia, Leticia, go ahead. Leticia Ortiz y Leticia González, las dos Leticias me faltan. Vamos. Vamos, Leti, tu micrófono. Ay, luz, luz, ay, luz no, no ha pasado tampoco. Ok, nos falta luz también. Después o. Oh, ahorita que no sé si Leti se me quedó congelada. Vamos, Luz. Si quieres, lo puedes hacer todo ahorita. Hello, group. My name is Luz Rodríguez. I am 27 years old. I, I live in, in Allá que la Libertad. I like soto. I love tacos. My favorite color is pink. My favorite day is Saturday. Saturday, Saturday. Very good job. Reactions for Luz. Very good. Excellent. Nice. You did a very good job. Leti, volvemos. Ya tenemos audio. Yeah, vamos, Leti. Leticia González. Hello, group. Hi. My, my name is Leti González. Uh, I am uh, 32 years old. I live in San Rafael Obrajuelo. Uh, I like I like soccer. My favorite color is black. My favorite day is Saturday and Sunday. And your favorite color? Sunday. Okay, Saturday and Sunday. Uh huh. What is your uh, favorite color? Black. Black. Very good job. <clears throat> Thank you, Leti. Very nice job, Leti. And Leticia Ortiz, you are the last one. Vamos. Leticia Ortiz. Vamos. Hello, group. My name is Leticia Ortiz. I am what nine? I live. 19. I, 19. I live, I live La Paz. I live in. I like gym. I love chicken. My favorite color is black. My favorite day is Sunday. Okay, my favorite day. My favorite day is Sunday. Excellent. Nice job on the presentations, people. Very good job. So, as you can see, it is going to be like this, right? That's what we are going to be working on. You see? You told me, no, teacher, I don't know English. No, it's very difficult. Yo ni voy a hablar nada en la primera clase en inglés. You did it. And you did it in the first class. You are going to do it in all the other ones. ¿Cómo se sintieron hablando inglés? Normal, right? Nadie se desmayó. Nadie murió. Nadie le dio un ataque cardíaco. Eh? So you see, English is not your enemy. English is nice, okay? And you sound different. Ya se fijaron, ya conocieron su personalidad en inglés y su personalidad en español. En español es uno, en inglés es otro. <laughs> like Fiona. 
So because in Spanish it's like, and in English, hi, my name is Natalie. I am 38 years old. I live in El Salvador, blah, blah, blah. So you see, you sound very elegant in English. So let's continue here. <clears throat> we have talked about all this, right? Esto es lo que hemos ido haciendo en toda la clase. Estuvimos hablando de las actividades, las cosas académicas, las evaluaciones, el vocabulario de la clase, eh, un poquito de las presentaciones con my name is, I am, you are, right? That was your speaking time. And we are going to continue today with this. Okay, my friend, the alphabet. <gasps> You might say, ay, teacher, yeah, I know the alphabet, teacher, no problem. Uh -huh. ¿Quién se sabe el alfabeto? Vamos, in English, sin trabarse. No one? Who knows the English, in, the, the English alphabet without getting stuck, sin trabarse? Uh -huh. Who can tell me? ¿Quién me lo dice? Sin trabarse. No one. Okay, Antonio, vamos. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Very nice. Excellent. Hey, excellent job, right? Excellent job on the alphabet. Nice job. You did it very, very well, right? Rosita, you raise your hand. Rosita también nos levanta la mano. Veamos. Uh, A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. K, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. N, C, right? Y, N, C. So y that's the alphabet. Nice. I like that many of you like it and know it. That's so fantastic, right? That you don't have any problem with that. We have, for example, in English, we have different pronunciations of the letters, right? And here I have a couple of them. And for the alphabet, right? The different pronunciation of this one. Here you have, for example, in the first one you say A, right? A, and that's like the sound. No es que así se escriba, es como, como suena, okay? This one. So you say A, B, C, D, así suena, okay? No me dejan estar escribiendo esto en el alfabeto. E, como E normal de nosotros, F, G, G, H, I, J, J, the, it's not the J, right? It's like J, K, L, M, and you close your mouth, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, right? B, como, okay. La diferencia entre este B y este B. This one is with the two lips. Este es, con, este es bilabial. You say B. B. And this one is labidental. Okay, este el labio va atrás de sus dientes. You say B. B. Okay, W, X, Y, and Z. If I tell you people, people, how do you spell your name? ¿Cómo deletrean su nombre? And you might say, ah, teacher, my name is N-A-T-Y, N-A-T-Y, Nati. How do you spell your last name? F-L-O-R-E-S, F-L-O-R-E-S. How do you spell your name? Como deletrean su nombre, un nombre y un apellido. So you say, my name is K-A-T-H-E-R-I-N-E. Catherine. Okay. Ah, Antonio. Okay. Antonio. A-N-T-O-N-I-O. 
How do you spell your name? Okay. Practice right now. Practiquen un nombre y un apellido. How do you spell it? ¿Cómo lo deletrean? Practice with one name and one last name. How do you spell your name? How do you spell your name, people? Uh-huh. When you have it, let me know. Quien ya lo tenga, me avisa. Remember, letter by letter. How do you spell your name? N-A-T-Y-F-L-O-R-E-S, right? How do you spell yours? Recuerden que el ejemplo que les pongo aquí es como suena. Ok, no lo van a poner ahí en el, en el spelling, ¿verdad? Hey. Leticia, vamos. Leticia González. L E T I C I A G O N C A L E C. Very good job. Se dice Z, Z. That, that deserves a clap. Ese merece un aplauso por el valor y que fue la primera y lo hago rápido y lo hago bien. Great job. You did a very good job. Jose Reyes, vamos. J-O-S-E-R-E-Y-E-S. -E -E Excellent. You did a very good job, Jose. Nice. Ilse. I L S E C A S T I L L O. Nice. Ilse Castillo. Good job. Good job. Antonio, vamos. Um, el más corto. José. <laughs> <laughs> Tricky. J O. Okay. J O S E. Eh, last name. Eh, Santo es. A M T O S. Ben. Excellent job, Antonio. Nice job. Very good. Very good reactions for your friends. Any other volunteer? ¿Quién más? Vamos. Someone else who wants to do it. ¿Quién más lo quiere practicar? Vamos, vamos, vamos. Don't be afraid. Vamos. If a N E T A S A R A B I A. Very nice, Janet Saravia. Very good job. Nice. Next. Nice, nice. Ajá. ¿Quién sigue? Vamos a ver. El que esté más sonriente va a pasar. Hmm, Tatiana. <ríe> Le ganó a Tatiana. Vamos, vamos. Ok, Tati. T-A-T-I-A-N-A. T-A-N-E-A-S. Excellent job, Tatiana Galeas. Very good reactions por Tati. Next, que no les dé pena, que no les dé miedo. Vamos, hagámoslo. Next, si llego a, a uno, lo escojo yo. Five, four, three. Christian, va. <ríe> Dalila, Christian first and then Dalila. Vamos, vamos, vamos. Eh, C R I -E S T I -E A M. Ramos, how do you spell Ramos? 
C R No, 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 Ramos, Ramos, ¿cómo lo deletras? Ramos. R A M U S. O S, right? O S. Cristian, you say C R I I S T I A N. Okay, those were the two, right? Cuando que no se nos confunda la I con la A. Okay. I es la I de puntito. Dalila, vamos. A N M A U It U U I I J J uh -huh. M O Very good. Nice job, Miss. Very good. Joanna, vamos. Your microphone, sweetie. It's off. Y O A N A. Uh, Duran D. U R A M. Very nice, Joana Durán. Very good job. Reactions for your friend. And Rosita. Rosita Guevara. Okay. R O S A and G U B A R A. Okay. E G U E V A R A. Right. Very nice, Rosa Guevara. Excellent. People, how do you spell, how do you spell tomato? How do you spell tomato? T-O-M-M-A-A-C-T-O. -O oh, tomato. How do you spell banana? Banana. B -E A. Uh -huh. M M N A A M A A very good job. How do you spell paper? Paper. Paper. How do you spell paper? P uh -huh. A P uh -huh. E R. Okay. P A P E R. Very good. Paper. How do you spell shark? F S H A H A A R R K K. Very good. That's how you spell shark. Let me check on another one. How do you spell rope? R R O R O E R O P E. Let me just stop sharing. Okay. Voy a dejar de compartir un segundo para que lo puedan ver. And I am going to open it here. How do you spell book? B O K. 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 Right? K. Ahí ya no es tan fácil si no están viendo la letra. Ajá. Pícalos. The next one. W-A-L-L. Very good. Wall. What about this one? B-O-Y. 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 What about this one? S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-
tomate. No, no, no. You use this instrument when you drink soup. Cuchara. Cuchara. Cuchara, right? Ah. What about this one? Oh. Oh. Okay. What is this yes. one? Why? Why? O Y S T E R. What is the meaning of this one? ¿Qué significa? Ostra. Ostra, right? Ostra. Very good job. What about this one? D D R D A W W Draw, right? Draw. What about this one? ¿Qué es esto? Ay. Acuérdense la ay como con Ay, 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 ay. Coin. Coin es. What is the meaning of coin? Moneda. Good. What about this one? B L U E blue, right? Blue, the color blue. What about this one? M N O M Moon. What is the meaning of moon? Luna. Luna. Very good job. What about this one? N O S E. ¿Cómo se dice nariz? No sé. No sé. El primer chiste en inglés que se aprendieron. ¿Cómo se dice nariz en inglés? No sé. No sé. No sé. No sé. Let's go with the next one. S S P A A D E. Space, right? Space. The most delicious one. I I I D E C R R E A M. Ice cream. What is the meaning of ice cream? Helado. What about this one? H O U. S S E E house and the last one S S O A P What is the meaning of this one? No me digan sopa, okay? What is the meaning of this one? Jabón, right? Soap. Soup is sopa, right? Soup. Pero soap is jabón. So don't tell me I like chicken soap. El jabón de de pollo. Chicken soup, right? So <clears throat> that was a very, very good practice for the different spelling, right? So my dear students, time flies when you are having fun. El tiempo vuela cuando nos divertimos because we already finished the two hours of classes and we didn't fill them, right? posible este suceso. Exactly <laughs> like that. It was like this, right? Difficult sounds before we go. Let's just remember. B, V, okay? The difficult sounds that we can have. B, V. C, D, T. A, I. Q, K. K. Q and K. M. Cerramos la boca. M. N. M. E. I. P. T. D. S. Z. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Well, my dear class. That was okay. all for today. Espero, espero que se hayan divertido en clase. Espero que hayamos aprendido. How did you feel in class? Okay, like, no like, medio like. ¿Cómo se sintieron en clase? I felt good, good with you. I, I liked the class very with good. you. It was very good. Well, my dear students, it was a pleasure to be with you. I am going to be in the same time, in the same class, in the same link tomorrow 
for your next class. Have a beautiful night. Go to sleep and see you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Good night, teacher.